Records Manager ยินดีต้อนรับกลับมาค่ะในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน Records Manager กันนะคะ Records Manager คือระบบติดตามผู้เรียนด้วย Big Data ที่จะช่วยคุณครูตรวจสอบและติดตามผลการเรียนของผู้เรียนอย่างละเอียดได้เป็นรายบุคคลซึ่งในการเรียนไดเน็ตนั้นคุณครูควรหมั่นเข้ามาใช้ Records Manager เพื่อดูและแนะนำผู้เรียนว่าเรียนไดเน็ตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดค่ะก่อนที่จะเริ่มใช้ Records Manager เรามาทำความรู้จัก Study Score หรือ SS กันก่อนนะคะ SS คือคะแนนการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีตั้งแต่ลบ12ถึง12โดยตัวเลขจะสื่อว่าผู้เรียนเรียนไดเน็ตได้มีประสิทธิภาพมากเพียงใดและถ้าผู้เรียนมีคะแนน SS น้อยกว่า2จะถือว่าเรียนไม่ถูกวิธี SS จะคำนวณมาจากหลายๆปัจจัยด้วยกันเช่นการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอของผู้เรียนการใช้ปุ่มในการเรียนอย่างถูกวิธีคะแนนเฉลี่ยของ Mastery Test เป็นต้นเพราะฉะนั้น SS จึงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่คุณครูจะดูได้อย่างรวดเร็วว่าผู้เรียนคนไหนเรียนดีแล้วหรือไม่การใช้งาน Records Manager เริ่มจากนำไอคอน Records Manager ที่เป็นสีเขียวมาไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณครูกันก่อนนะคะโดยให้กดเลือกโฟลเดอร์ที่ลงโปรแกรม Dynet ซึ่งปกติจะอยู่ที่ Drive C Program Files Dynet หรือ Drive C Program Files x86 Dynet คลิกขวาที่ Records Manager เลื่อนเมาส์ไปที่ Send to และกดคลิกเลือกที่ Desktop Create Shortcut ไม่ควรลากไอคอน Records Manager ออกจากโฟลเดอร์ไดเน็เพราะจะทำให้มีปัญหาค่ะดับเบิลคลิกที่ไอคอนสีเขียว Records Manager จากนั้นล็อกอินด้วยกรุ๊ปล็อกอิน ID และพาสเวิร์ดของคุณครูหน้าแรกที่เราจะเจอคือหน้าเลือกห้องเรียนคุณครูสามารถเลือกห้องเรียนที่จะดูผลได้ที่นี่ใส่ password class แล้วคลิก OK เมื่อเข้ามาแล้วจะเจอหน้า all course ซึ่งจะมีรายละเอียดของผู้เรียนทุกคนในห้องเรียนนั้นๆประกอบไปด้วย time เวลาทั้งหมดที่เรียน days จำนวนวันที่นักเรียนขาดเรียนเช่น1หมายถึงขาดเรียนมา1วันแล้ว ttl คะแนน placement test ล่าสุด wss w e i g h t Study Score หรือคะแนน SS เฉลี่ยและส่วนด้านขวาจะเป็นคอร์สทั้งหมดที่นักเรียนเรียนอยู่ในตัวอย่างนี้จะมีคอร์ส LG หรือ Let's Go และ DK หรือ Dynamic Kids ที่หน้านี้คุณครูสามารถดูว่าผู้เรียนคนไหนเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพจากคะแนน WSS ที่ติดลบโดยคลิกที่ชื่อผู้เรียนและกดปุ่ม Tutor ระบบจะให้คำแนะนำการเรียนที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนได้อย่างอัตโนมัติคุณครูสามารถดูผลการเรียนที่ละเอียดมากขึ้นในแต่ละคอร์สได้โดยคลิกกล่องด้านบนและเลือกคอร์สที่ต้องการในตัวอย่างนี้เราจะมาดูคอร์ส Let's Go กันนะคะในหน้าคอร์ส Let's Go จะมีรายละเอียดการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนเพิ่มขึ้นจากหน้า All c o u r s ประกอบไปด้วย MT Average คะแนน Mastery Test เฉลี่ย SS Study Score REP จำนวนครั้งที่กดปุ่มฟังซ้ำ ABC จำนวนครั้งที่กดปุ่มดูตัวอักษร TRA จำนวนครั้งที่กดปุ่มแปลภาษา MIC จำนวนครั้งที่กดปุ่มอัดเสียงจำนวนครั้งที่กดปุ่มฟังเสียงตัวเอง SR% เปอร์เซนต์ที่ถูกในการตอบคำถาม Speech Recognition คุณครูสามารถเลือกดูรายละเอียดเจาะลึกของผู้เรียนแต่ละคนได้โดยดับเบิลคลิกที่ชื่อผู้เรียนจากนั้นคลิกคำว่า By Listen ที่มุมขวาล่าง Column Listen Name คือบทเรียนทั้งหมดในคอร์สโดยสามารถดูเวลาที่เรียนในแต่ละบทเรียนได้จากคอลัมน์ไทม์และดูเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าการเรียนจากหลอดสีเขียวได้จากคอลัมน์คอมพลีท
เมื่อคลิกที่เครื่องหมายบวกที่ด้านซ้ายก็จะเห็นรายละเอียดการเรียนของบทเรียนย่อยและ Mastery Test ของบทนั้นๆและสามารถกดที่เครื่องหมายบวกอีกครั้งเพื่อดูประวัติการเรียนโดยเครื่องหมายติ๊กถูกด้านหลังหลอดบ่งบอกว่าผู้เรียนเรียนบทเรียนนั้นๆได้สมบูรณ์แล้วและเครื่องหมายกากบาทที่ด้านหลัง Mastery Test บ่งบอกว่าผู้เรียนสอบ Mastery Test ไม่ผ่านคุณครูควรศึกษาเรื่อง Mastery Test เพิ่มเติมในวิดีโอการปลดล็อก Mastery Test ค่ะที่คอลัมน์แม่กุญแจจะบอกสถานะว่าบทเรียนหรือแบบทดสอบนั้นเปิดหรือไม่เปิดให้กับผู้เรียนโดยแม่กุญแจสีเขียวหมายถึงบทเรียนที่เปิดให้เรียนและแม่กุญแจสีแดงหมายถึงบทเรียนที่ยังไม่เปิดหรือถูกล็อกไว้ถ้าเราต้องการทราบว่าทำอย่างไรบทเรียนหรือแบบทดสอบถึงจะเปิดให้ดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์รูปแม่กุญแจสีแดงได้เลยค่ะและที่สำคัญถ้าเห็นข้อความ reach the 20% daily limit for this lesson หมายความว่าผู้เรียนเรียนบทเรียนนี้ซ้ำมากเกินไปใน1วันคุณครูควรแนะนำให้ผู้เรียนเปลี่ยนบทเรียนนะคะตัวอย่างการเรียนไดเนตที่ดีการเรียนที่ดีคือผู้เรียนที่เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอและเข้าเรียนทุกๆหน่วยย่อยไปพร้อมๆกันค่ะสุดท้ายนี้คุณครูสามารถ Export ข้อมูลในหน้าที่อยากได้ออกมาโดยคลิกที่ไฟล์แล้วเลือก Export Discreen ได้เลยค่ะ